Hello, class. Welcome back. Hello, hello. Good evening. Good evening. Welcome back. Good evening. Good evening. How are you today? How was your day? I don't feel very good. You feel this good? Great. Yes, it's a great night. It's a great night. Why? I, my girlfriend mm -hmm. uh, kissed me. Oh, yeah, she kissed you uh, before yeah. the class. <laughs> yeah. Oh, yeah. So that is an special. Yes. A new. Una noticia especial. Hey, I'm really happy for you. I'm really happy because you're happy. And welcome back to the class. And the rest of you, class, how are you today? Perdón, estoy typeando ahí unas cositas. I'm typing. Dice que va en el transporte, parece Natalie. Parece Natalie, ok. Sí, Natalie. Ok. Vale, eso ya. I'm ready. I was just making like the final review from the presentation. Ok, let me check the chat right now. Very punctual. Okay, puntual es clase. Yes. You like that. Eight yes. sharp and you are here. Ok, let me see. De ocho a nueve. Ok. Vale, ya, yeah, no, no veo nada. Más no. que indicaciones. That's all right. Okay, I'm ready to start the class. In this class, as it is the last class from this week, we are going to finish with the last part of the simple past statements. We have been uh, practicing pronunciation, spelling, making affirmative statements, negative statements, using the simple past, okay? So right now, for the last class, we are going to have like the final part of this topic. Natalie va en el transporte, Jessica Virginia. De oyente, gracias Jessica por informarme. Natalie también, Brian. Gracias por el esfuerzo, Brian, de no perderse su clase. Y el resto, ¿dónde estamos? Sus cámaras encendidas. La mayoría ahí los veo. That's all right. Okay, the same as yesterday. We are going to um, go slow with the introduction, the presentation, and the examples that we have. La idea es que se comprenda. Please, make questions if necessary. Si no queda claro algo, hagan la pregunta. Okay. Vamos a ver. In today's class, ¿qué clase vamos ya? This is class number. ¿Qué clase es esta? Class number 12. 12. Oh. Yes. Yes. What does it mean that next week we are going to finish? Ya se nos fue yeah. el módulo. Yes. Time flies. So, mm -hmm. section number four. Did you have fun? Simple past statements, but in this case, we are still missing the interrogative form of the simple past. Okay, so this is class number 12, and let's start right now. Let me show you what we have here. We are going to start the class by presenting a very similar um Example as the ones that we had yesterday. Look what we have here. ¿Qué tenemos acá? Se parece a lo de ayer. Well, actually, it's the same information. Same information that we have here. Okay. Tell me, class, in which tense are these statements? ¿En qué tiempo están todos estos statements? Pasado. Pasado. Okay. Graduated. Started, watched, worked, planned, talked, 
jump, played, enjoyed, stopped. Okay, are these affirmative, negative, or interrogative statements? It's affirmative, negative. <risa> Afirmativa, no es Afirmativa. Muy bien, afirmativo. Entonces, ahora, ¿qué quiero hacer? To make these affirmative statements, but I need to have at the end an interrogative statement. Revisemos la fórmula que tenemos acá. As I mentioned before, para los negativos e interrogativos, negative and interrogative, interrogative statements, I need to have an auxiliary. Si tengo un auxiliar, ¿qué pasa? El verbo is se going to intacto. stay in the base form. No se conjuga. Entonces, aquí cambiaría mi verbo. Ahora estamos haciendo lo opuesto, llevándolo del pasado al presente. Siempre hacemos casi lo opuesto, del presente al pasado, but in this case, you need to have like that ability to take a verb from the simple past form to the base form or in the present form. Okay? Okay. Subjects. Tengo que también aprender a manejar los sujetos. Si tengo pronombres, or if I have in this case, eh, in these examples, I have John. Aquí tengo, no tengo un pronombre, sino tengo the kids. También saber manejar eso, reemplazar un nombre por un pronombre. Ya vamos a ver por qué es necesario eso. So, the correct order is going to be the auxiliary div plus the subject plus the verb in the base form. And at the end, I need to have a complement and Quite important, the question mark. If you don't write the question mark at the end, that is going to be considered an incomplete and incorrect statement. Tan importante es el signo de interrogación como el punto en las oraciones negativas e afirmativas. Este no se les olvide, acostúmbrense a escribir correctamente. Ok, empezamos. Number one, ¿quién es el sujeto en el número uno? Who is the subject? Yo. I. Tengo la auxiliar aquí. I. Verb in the base form. El verbo sería like this, right? No. Correct. No. Incorrect. Incorrect. Is it correct now? Yes, it is. How about the complement? From, From high school. school. From high school. And at the end? Incorrect. The question mark. That's all right. So let me show you the first one. Okay. D, subject, I, verb in the base form, graduate, complement, from high school. And at the end, the question mark. Algo que ya repasamos módulos anteriores is the correct pronunciation. Quiero que identifiquen si esta pronunciación is a raising intonation. It means that the pronunciation, it goes like higher. O si hacemos lo contrario, si la pronunciación baja. Listen, did I graduate from high school? Did I graduate from high school? ¿Qué pasa con la pronunciación al final? Sube. ¿Sube o baja? Sube. Did I graduate baja. from high school? Baja la entonación. ¿Baja la entonación sube. o sube? Did I graduate sube. from high school? Baja. Sube, como es pregunta. Sube al final. Ah, pero es que no, no siempre las preguntas van a subir o no siempre van a bajar, depende. Did I graduate from high school? Vale, identifiquen, ahí les voy a poner otra, a ver qué, qué piensan. Did she study in the library? Did she study in the library? La, la, oigo, la oigo plana. 
No, plano <laughs> sería, did she study in the library? Eso es plano. Uh -huh. Did she It's study rising, right? in the library? It's a rising uh -huh. intonation. Yeah. So, <laughs> It's a rising, right? Eso de la entonación. Yeah. Así que, imagínense, también vemos la pronunciación correcta, ya no solo del verbo, sino de la, oración. la pregunta. Toda la oración, that's right. So, subject in number two, she. Verb in the base form, study. Complement in the library. In the library. In the library. Okay, go ahead, please, class. Number three. Did. Auxiliary Watch. did. Ahí está. Did. Subject. Did they. Did they. Excellent. Watch. Verb. Watch. 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 Um, um complement. A movie, a movie yesterday. A movie yesterday. Great job. Number four. Question mark. Stop. No, auxiliary deal. Ya tenemos ahí. Did. Subject. We. 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 Verb in the Work. base form. Work. Hasta acá. Late. Complement. Late yesterday. Late yesterday. Late yesterday. yesterday. Muy bien. Like this. Did they watch a movie yesterday? Did we work late yesterday? And that's Or it. Just... Ok, repasemos nuevamente porque va a ser un trabajo grupal. ¿Qué necesito al inicio? Auxiliary. Ok. Quiero que noten algo. The auxiliary did. Va a ser usado para cualquier sujeto. Miren, I have I, I have she, I have an example with they, and I have an example with we. Solo va a cambiar si hablamos en el presente. En el pasado es un solo auxiliar. En el presente es donde nos da un poquito más de, de trabajo el uso de auxiliares. In the past, did, va a ser para todos mis sujetos. I, you. He, she, it, we, and they. Pero es que complican todos, los, complican todos los ingleses, ¿no? Porque se está el did, <risa> pero te, lo molestan a uno con el verbo. No, because el did hace que sea más fácil el trabajo, no conjugo el verbo. No, siempre por el modo pasado, sí. Ah, ok. <risa> Tiene que haber algo, ¿no? Yes, siempre hay algo en afirmativo. Did para todos los sujetos, Tisha? Para todos los sujetos. Did, no okay. importa si Sin está. Sin cambiar el verbo. Y el verbo no cambia. Muy bien. Look, okay. it's not going to... Queda indeterminado. No, 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 no. Muy bien. That's it. Michelle. Yes, ¿Cómo Sandra? se pronuncia el verbo eh, de la primera oración? Graduate. 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 Thank you. Graduate, no. Graduate. 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 Yes. Sí, porque si no sonaría como graduate, no, graduate. Graduate. Graduate, dicen, no, graduate, no, graduate. Graduate. Este también. Ajá, ese es español. Si lo, si, lo hacemos, si lo hacemos así medio, medio migueleño, ¿no? Graduate. Ajá. Ese sería ya español, aunque se escriba o okay. nuestro cerebro puede asimilarlo así, pero no, vamos a darle la entonación correcta. Ok, class. Questions about the formula. Queda clara la formula. The subject verb in the base form. Complement. Question mark. ¿Cuál es su trabajo ahorita? You go with the help of your classmates. You are going to write. You are going to discuss the interrogative form of this statement. Me pasan la number five, number six. 7, 8, 9, 10, two interrogative statements. ¿Está claro lo que vamos a hacer? ¿Es clear? Yeah. ¿Se quedan pendientes yes, y nos hacen interrogativos ahorita? Empecemos con ese ejercicio. Here we go. Los que me dijeron que van en camino a casa, que están como eh, oyentes, pueden quedarse en la sala principal. El resto sí. Vamos clase. Nos motivo aquí. Trabajemos en grupo. Ok. Lo envío ahorita a WhatsApp. Cinco minutos 
A veces nos estamos poquito más, pero no hay problema. That's right. Go and work with your classmates. There we go. Okay. I'm still missing. Wow, 11 students. Han tenido problemas, sí, chicos, para unirse. Dígame, Jacqueline. Yo no pude entrar a una. Bueno, me he quedado acá. No sé por qué. Vaya, bueno, let's try it again. Voy a enviarla. Quiero ver. Probemos con otra sala. Tal vez ahí sí me la deje entrar. Ok. Vaya, bueno, vámonos a la sala 3, Jacqueline. Probemos con la 3. Ok. If, ok, Félix, no pudo ingresar, Félix. Ah. Uh -huh. Le salió la invitación por ahí. ¿Y René no le apareció la invitación, René? No. Teacher, mi disculpa, estoy en el trabajo. Ah, vaya, vale, no se preocupe, René. Sabes que de oyente. Vale, pues, ahí está. Don't worry. Did he talk? Talk. Did he talk? Uh huh. Talk. Did he talk about? Did he talk about? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Eliminamos R. E igual en la siete sería. Did he jump? Jump. Uh -huh. On the bed. Uh -huh. Did he jump? On the bed. Mm -hmm. uh, ocho. Did John play? Play soccer. Soccer. Yes, mm -hmm. ¿Y el compañero está por ahí? Sí, sí, sí. En esta, una pregunta a la teacher. Eh, eh, sería, did the kids or did the kids enjoy eating ice cream? In this case, the kids, the, the kids, kids ah. including the article. That's all ah, right. Okay. It, uh, did it stop raining? Uh, the can it. you repeat, please? Did the kids enjoy? Did the kids enjoy mm -hmm. eating mm -hmm. ice cream? Uh, uh, ok, no cambia, ¿verdad? Solamente el verbo. Solo el verbo. Y, solo el verbo. y acá en la número 10 eh, sería did, did it. Did it stop? Stop raining. Did it stop? Ok, questions about the exercise. Or did you finish? Por la ocho vamos, Tish. Vaya, muy bien. Ah, pues la voy a estar escuchando. Don't worry. Speaking time. <tose> Tish, una pregunta en la ocho sería, ¿sí? Did he play soccer yesterday? Yeah. Yes, that's correct. Did they? Any other question? Did. Ah, pues en la en la ocho. En la ocho no hay que poner. Ajá. No hay que poner no hay que poner el el. The name. El nombre que sería. Uh -huh. Depende de ustedes. Yo dejaría el nombre John. No hay problema si ustedes usan o nombres o en este caso pronombres. 
es lo, eh, me da la misma idea. Así que, si quieren, dejen John. John. Lo mismo para la número 9, por number 9. Pueden dejar the kids. ¿Ok? The kids. Excelente. Any other question? Preguntas. No. Vale, quiero que nos sintamos seguros de lo que estamos haciendo. Ahora ya vamos con las preguntas. Interrogative statement. Ok. That's all right. Vale. If you finish, you can go back to the main room. Volvamos a la sala principal cuando termine. Ok. Excellent. Hello, girls. Did you finish? Hola. Yes. Yes, questions about this exercise. Preguntas. ¿Cómo sienten esa estructura? Interrogative mm. statement. Easy, difficult. No. No, bueno, yo no la siento tan difícil porque Muy siento bien. que, bueno, en mi caso siento que es mejor por lo de la, lo de la entonación o cómo se podría decir lo Ajá. de... La pronunciación. Ok, ok. Y con lo del Ajá. verbo, se les hace más fácil porque es en presentes. Creo, ¿verdad? Que es más fácil. It's easier, right? Sí, Ajá. sí, sí, eso sí. Sí. Siento que es más fácil. Así. Los auxiliares nos salvan la vida. ¿Por qué? Porque hacen que yo no conjugue el verbo. Easy, easy. Por eso las negativas y las interrogativas es más fácil. Muchas veces es fácil. Las afirmativas siempre dan problemas. Tanto en el presente simple como en el pasado. But this is just practice. Ok. If you finish, you can go back to the main room. Vamos a la sala principal. Great job. Ok. Your birthday party. Yeah. He talked about his first girlfriend. Uh, did he jump on the bed? Did okay. John play soccer yesterday? Did the kid enjoy eating ice cream mm -hmm. did it stop raining excelente. Excelente. thank you thank you excelente está muy bien y usted usted ya había ya habían pasado sí en el caso de ah, solo falto yo pero para darle ah, okay. dar, dar más tiempo y todo eso no importa ya está la profesora acá ya. <laughs> I can listen to you I can listen to you Ok, de la número 5. Oh, ok. Eh, eh, la número 5, ¿verdad? Did you play uh, your birthday party? 6. Mm -hmm. Did he talk uh, about talk. his... ¿Perdón? Talk. 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 Ok. Talk. About this talk. girlfriend. Um, did he jump? On the bed. Uh, eight is did John player play soccer yesterday? Night is did the kids enjoy eating ice cream? Ice cream. Okay. Y la número diez es did it uh, stop uh, stopped raining? Did it stop raining? That's all right. Okay. Very good job. Okay, if you finish, you can go back to the main room. Vamos a okay. la sala principal. Very good job. Okay, thank you, compañeros. Okay. Thank you. Bye, guys. Bye. Bye. ¿Cómo se pronunciaría? Questions, questions, questions. No, de la teacher, de la, yeah. de la number nueve. night. ¿Verdad que? Ajá. Uh -huh. El sería the kids enjoy eating ice cream. Uh -huh. Did the kids enjoy eating ice cream? Muy bien. Did the kids. Did the kids. Uh, sí, así quedaría. Se las muestro the, mientras. The, ah, ya nos vamos a la sala principal. Se las muestro. Number nine. Ahí está. Ok. Did the kids. Ahí está. The kids enjoy eating ice cream. Ah, se pone el de siempre. Sí, sí, el artículo the, lo mantenemos. The kids. No lo quitamos, muy bien. Very good job. That's all right.
Thank you, teacher. Okay. Thank you. My pleasure. Let's go back to the main room. Okay, ya apareció. Okay, time to come back right now. Okay, look, I need to come back. I need to check. Yeah, students come back. I need to check the attendance list right now. Before oh. I forget that. It's right here. Vale, esperamos a los compañeros. Y okay. vamos a el siguiente ejercicio. Ok. Creo que ya todos regresaron. Yes, they are back. So, let me mention Alejandra Sofía Vázquez first. Alejandra Sofía Vázquez. Aleida Samira Guadalupe. Presente. Okay, Aleida. Andrea Giselle Castaneda. Andrea Giselle Castaneda. Andrea Stephanie Moreno. Presente. Okay, Andrea Azucena Abigail Pérez. I'm here, teacher. Okay, Azucena. Brandon Steven Gomez. Present teacher. Okay, Steven. Brian Ismael Claro. Okay, Brian is in the class. Damaris Claribel Molina. Damaris Claribel Molina. Félix Rodolfo Moncada. Present teacher. Okay, Félix. Fernando José Martínez. Present teacher. Ok, Fernando. Evel Virginia Tobar. Ok, excelente. Ingrid Marisela Flores. I am here, teacher. Ok, Ingrid, Jack. Quiero eh, ver. Irving Alexander Herrera. Irving Alexander Herrera. Jacqueline Vanessa García. Jacqueline Vanessa García. That's all right. Jessica Virginia Rosales. Present. Chicos, ¿quién escribió en el chat? Ok, Jessica. Jesús de Los Ángeles Enríquez. Alejandra Sofía, creo que fue. Alejandra Sofía. Sí, de la primera. Vanessa. Vale. Present teacher. Muy bien, Jesús. Eh, José Stanley Cortés. Present, Miss. Ok, Stanley, Juan David Madrid. Present teacher. That's all right. Catherine Giselle Bonilla. Present teacher. Ok, Catherine. Lorena de Los Ángeles Mengiva. I'm here. Ok, Lorena. Luis Ernesto Cibrián. Present teacher. Ok, Luis. María José Najarro. Present teacher. Ok, María José. Marlene Elizabeth Lemos. Present teacher. Ok, Marlene Milagro de la Paz Jiménez. I'm here. Ok, Milagro. Mirna Janet Rivas. Present. That's all right. Natalie Cristina Roque. Natalie is in the class. Excellent. René Giovanni Martínez. Present teacher. There you are. Sandra Elizabeth Coreas. Present, teacher. Okay, Sandra, Sandra Elizabeth Rivas. Mm -hmm. Sandra Rivas. Uh, okay, okay, you're there. Me hoy sí ya, hoy sí ya la escucho. There we go. Okay. And Wilber Samuel Díaz. Present. That's all right, Wilber. Very good job. Okay, class, let's compare what you got from this exercise. Probably this is easy. Now you know how to do it, right? So this is what we got at the end. Now, let me listen to the correct intonation. Comparen si les quedó igual, pero mientras tanto, reviso la pronunciación. Wilbur, could you please help me with number one? Reading the first question. Go, please. De leer para mm -hmm. la pronunciación. Just read exactly. Go, please. 
be a graduate from high school. Ajá, vamos a entonación al final. From high school. High Go. school. One more time, please. Uh, did I graduate from high school? Did I graduate from high school? Okay. High school. One more time. High school. High school. Excellent. Did I graduate from high school? Now you, Wilbur. Did, okay. mm -hmm. Did I graduate from high school? Pero aquí escucho high school. Vamos, la entonación al final sube. Otra vez, hasta que lo hagamos bien. I know you can do it. Did I graduate from high school? From high school. Go, go, go. One more time. Did I graduate from high school? Vale, ¿quién me la ayuda? Veamos si Sandra Rivas. Ajá, yo le escucho high school. Es high school. School, sube la entonación, Wilbur. Vamos, I know you can do it. <ríe> ¿Quién lo lee quizá, por quizá, quizá, quizá en el caso de, de, de nosotros los hombres, más que, que tenemos una voz grave, Ajá. más que entonación es la cuestión de modulación. Vamos, Juan de... David, probemos a ver Ajá. cómo nos va entonces. Let's see. Did I graduate uh, from high school? Ok. Defendiendo uh -huh. a los chicos, yes. dice. Did high I school. graduate o sea, from high school? Uh -huh. Es más la, la cuestión de el alargamiento uh -huh. a la hora de pronunciarlo. Ok, sí, high pero school. es bueno que insista en este detalle porque es la forma correcta de leerlos. Entonces, yes, yes, yes. estoy segura que no van a olvidar ese detalle. No es por molestarlos, sino por hacerles uh -huh. un bien. Wilbur, una última vez. Here I graduate from high school. From high school, ok. Number two, I like it. Felix, me parecía por ahí. Felix, go ahead, please. Okay. Number two. Did she study in the library? Did she study in the library? Okay, that's all right. Voy a, voy a observar ese detalle, a ver si es verdad. Catherine Giselle, number three. Excellent, Felix. Did, 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 did they watch? A movie yesterday. Okay, yesterday. Day, it's a day, not die. One, one more time, please. <clears throat> Solo yeah. corrijamos este. Day, yesterday. Yesterday. Veamos otra vez, that's free. Complete. Hmm? Complete. Yeah, please, um, complete. Did these days watch a movie? Yesterday. Okay, yesterday. That's all right. Sandra Elizabeth Coreas. Go please with number four. Did we work late yesterday? That's all right. Very good job, Sandra. Jacqueline Vanessa, continue please. This one. This is the one. It's okay. number. Mm -hmm. Uh -huh. Did you play? Did you play your birthday party? Okay. Plan. One more time. Plan. Plan. One more time. Otra vez. Did, did you plan your birthday party? Great job and great intonation. Excellent, Jacqueline. Lorena, go please, Lorena. Number six. Did he talk about his girlfriend? Ok. Este verbo siento que me da problemas. Es talk. L, olvídenla. Talk. talk, talk, talk. Ah, ok. Did, Did he talk? talk about his girlfriend? Great job and great intonation, Lorena. Marlene, go please with number seven. Ok. Did he jump on the bed? Did he jump on the bed? Excellent. Aleida, continue, please. Number eight. Did John play soccer yesterday? Great job, Aleida. Amazing. Luis, number nine. Uh, did the kids enjoy eating ice cream? Great job, please. Maria Jose, number ten. Did it stop raining? 
Very good intonation. Azucena, number one. Did, did I graduate from high school? Great job. Steven, Brandon Steven, number two. Did she study in the library? Great, amazing. Jessica Virginia, could you please try with number three? Did they watch a movie yesterday? Great job and intonation. Is Alejandra Sofia there? If she is there, can you please try with number four? The, we were late yesterday. Oh, that's all right. Um, Brian, Brian, could you please try with number number five? I don't know if Brian is still there. If not, Andrea Moreno, go please. ¿Qué número, teacher? Number six. Five. Number five? Yeah, number five. I'm sorry. Thank you. Number five. Did you plan your birthday party? That's all right. Jesus, are you there? Could you press try with number six? Did he talk about his, his girlfriend? Okay. Mirna Janet, if you're there, could you please try with number seven? Did he jump on the bed? Did he jump on the bed? That's all right. So, class, you're doing a great job. Muy buena entonación. Sé que algunos me faltaron, but wait, viene un ejercicio más. So, what do we have here? We have questions. So, what does it mean? If I have questions, what do I need to get? Tengo preguntas que busco con eso. Obtener, Obtener una... respuestas. An answer. An answer, right. So in this case, it can be an affirmative or a negative reply. Miren acá. Y si nosotros nos cuestionamos esto. Did I graduate from high school? ¿Cuál sería mi opción de respuesta? It can yes, be yes I... or no. Yeah, yes, ah, claro. I... Vamos I... a ver la forma completa. Don't yes, worry. I did. Did she study in the library? Puedo tener una respuesta afirmativa o una negativa. Yes, no. Entonces, ¿cómo hago para responder? This is what we are going to cover right now. It's not that difficult. You will see that we have yes, two different forms of replying. Look, yes, number one. And I have some examples here. Number one, did you yeah, have a good have summer? A good summer. Yes, I did. Have yes, I did. Great siempre tengamos ese cuidado. El you casi siempre es una pregunta dirigida hacia quién? Hacia, hacia mi persona. Por eso no puedo responder con you. I'm going to instead use I as the main subject in the reply. So, did you have a good summer? Yes, I did. Yes, I did. Y en la forma escrita, igual. Miren, la puntuación es muy importante. I have a period and I have a comma. Comma after yes, period at the end of the response. Negative, no, comma. I have the subject. And I cannot have the auxiliary in an affirmative form. I need to have the auxiliary in the negative form. Richard, una pregunta. Yes. Y en el caso, por ejemplo, de usted nos enseñó que cuando se comienza la interrogativa con, en tiempo presente, ¿no? Yes. Con, con el verbo to be, generalmente no. siempre la respuesta iba a ser yes o no. En el caso, por ejemplo, acá, si se hace una pregunta con el verbo to be en pasado, eh, siempre también va a ser en este, en este sentido, en la respuesta corta. Sí, siempre espero tener una respuesta de sí y no. Bueno, le pongo lo opuesto. Espero tener una respuesta larga, completa, solo si estoy ocupando WH. WH. Okay. WH. Solo aquí voy a tener respuestas diferentes. En este caso, no aplica porque no hay ningún what, where, who, when. That's it. 
Okay. Por eso clase. Ok. Next one. Vaya, miren qué tenemos acá. Si analizamos la forma de responder, no va a cambiar. Solo varía el que, look, I have here. The subject. The subject is the only one who may differ from the responses. El auxiliar did siempre va a venir para la forma afirmativa. This case. And didn't or did not is going to come in the negative form. No importa el sujeto. Yes, I did. Vale, leámosla. I, affirmative. Yes, I did. Yes, I did. Negative. Yes, I did. No, no, I, no I, didn't. I didn't. Okay, you, affirmative. Yes, yes, yes I did. did. You did. Negative. No, no, you didn't. No, you didn't. No, you didn't. He, affirmative. Yes, he did. Yes, he did. Yes, he did. No, he didn't. No, he didn't. No, he didn't. She, affirmative. Yes, she did. Yes, she did. Negative. No, she didn't. It, affirmative. Yes, he did. Yes, he did. Negative. No, no, it didn't. No, it didn't. It didn't. It didn't. Aquí me la repetí, pero vamos con we. We. Yes, yes, yes we did. did. In affirmative form, negative. No, no it didn't. didn't. In the case of they, affirmative form. Yes, they did. Yes, they did, negative. No, 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 they didn't. Ok. Siempre vamos a utilizar en este caso, miren, pronombres. Es muy raro ver que utilizamos the name of people, países o lo que estemos usando para dar respuestas cortas. We always use pronouns. Ok. Look at this example that I have here. Did Martin and his sister. ¿Qué hago para responder? That's quite easy. Si tengo Martin and his sister y quiero reemplazar por un pronombre, ¿qué pronombre uso clases? They. they. ¿Sería they. he? Mm -mm. They. She. Tampoco they. es. No. They. Yes, they did. Entonces, una vez yo identifico el pronombre, ya puedo responder sin problema. Negative, no, no, they didn't. Se queda aquí hasta la respuesta corta. Y ya esto es respuesta completa. But for this class, solo vamos a ver la respuesta corta. Yes, I did, no, I didn't. Ok. Questions about this. Porque nos vamos al ejercicio. Questions about this. Questions. No question. Vale, no hay preguntas. Por si acaso, vuelvo a repetir la indicación. Afirmativo, did. No importa el sujeto que tenga. Look. Todos van a llevar did. Yes, she did. No, we did. Negativo. No puede ser did. Tiene que ser en negativo. Para que haya una relación, una coherencia. En this case. No, it didn't. No, I didn't. No, you didn't. No, he didn't. No, she didn't. Todos van a llevar didn't. Ok. La puntuación es importante. So let me go back to the last exercise that we were presenting. And what we are going to do. This is a speaking time. In number one, identifiquemos el sujeto en el, la número uno. Who is the subject in number one? I. 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 Number two. I. How about in number two? She. 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 Go ahead, please, with number three. They. 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 Number four. We. 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 Number five. You. you. Number six. He. 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 Number seven. He. 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 Number eight. 
He. He. Exactly. He. Yo no ponemos John, ¿será? He, he. Porque para dar respuestas uso pronombres. He. Number nine. Day. 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 Very good Day. job. Number ten. It is. Okay. Virginia, dígame su pregunta. Go, please. Teacher, yes. si no la escucho, escucho mucha interferencia. Oh, okay, that's all right. Vaya, chicos, vamos a... Ruido, música y no sé qué otras cosas más. Vaya, entonces todos ahí tengamos cuidado con el micrófono. Voy ahorita a silenciarlos a todos. That's all right. Pero alguna pregunta en específico. Virginia, por, por si quiere, puedo repetir algo que no haya quedado claro. We still have time. No, teacher, era eso que no, escuchaba, no lo escuchaba. Ah, muy bien, gracias por, por decirnos ahí. Ok, vamos con las respuestas. Ya tenemos el sujeto identificado. Affirmative, number one. Did I graduate from high school? Affirmative. Yes, I, yes, I did. Yes, I did. Negative. No, I didn't. No, I didn't. Muy bien. Marlene, number two. Did she study in the library? Affirmative. Yes, she did. Negative. No, she didn't. Excellent job. Virginia, number three. Did they watch a movie yesterday? Affirmative. Yes, uh, they did. Yes, they did. Negative or negative? No, they didn't. No, they didn't. Amazing. Great job. ¿Quién, quién no ha participado? Déjenme ver. Se me quedan algunos sin participar a veces. José Stanley. Number three. Did, no, number four. Did we work late yesterday? Disculpe, mi comodín. La número cuatro. Vamos a dar respuesta afirmativa y negativa. Did we work late yesterday? Affirmative. Yes, I did. Otra vez. Escuchemos. Did we work late yesterday? Yes, we did. Muy bien. Negative. No, we didn't. Great job. Me encanta. ¿Quién no ha participado? Let me remain. Catherine Giselle. Let's go with number... I don't know what number is this one. Number six. Did he talk about his girlfriend? Sería... Yes. He... Yes, he... Ajá, uh -huh, yes, he. Yes, he. Eh, Tiled. Yes, he did. Acuérdense, he. he. Yes, he did. Ajá, aquí está. Busca por ahí la respuesta. Yes, he did. In negativo sería. Um, yes, he, he. Yes, he did. Ajá, uh -huh, negativo. Eh, no, he did. No, he didn't. Didn't. Did okay, it. amazing. Ingrid Maricela, number seven. Did he jump on the bed? Yes, he did. Negative. Uh, no, no, he didn't. No, no he, he didn't. didn't. No, he didn't. Mm -hmm. Who's next? Alejandra Sofia, number eight. Number eight. Je, eight. Yes, yes, they, mm -hmm. they did. No, they didn't. Okay, one more time. Did John play soccer yesterday? John, John, number eight. Ah, uh, eight or not? Ah, uh, eight. Eight, yes, eight. <laughs> Está bien. Bien, no, no, no. Ah, okay, vamos a ver. Did John play soccer yesterday? Okay. Yes, yes, he did. No, he didn't. Great, 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 great job. ¿Quién me queda clase? 
As Natalie, vamos Natalie, Cristina. Number nine. Did the kids enjoy eating ice cream? And uh, sería yes, they did. Uh -huh. Y no, they didn't. And no, they didn't. Number ten. Milagro. ¿Dónde está Milagro? Se me esconde. Go please with number ten. Did it stop raining? Did it stop raining? Milagro? Number 10. What happened to Milagro? I don't know if she's still there. Yes, it did. Okay. No, it didn't. No, it didn't. That's all right. Okay, class. Questions about this. Preguntas sobre esto. Questions. ¿Cómo sienten ahora la forma de dar respuestas? Is it difficult? Easy. Easy. Is it easy? Easy. easy. ¿Qué auxiliar ocupamos para las afirmativas? Yes, I, did. ¿Y para las negativas? Didn't. Eso es lo que tienen que manejar. Uh -huh. Ok. ¿Qué más? Comentarios, porque quiero revisar la plataforma antes que nos vayamos. We still have like a poco, couple of minutes. Nos hacía falta el 4.12. Ah, perdón, Com teacher. Díganos. Con relación a la plataforma, hay momentos en los cuales, o sea, uno por más que escriba bien la respuesta, como que el servidor sí. no sé qué le sucede, sí. que se la toma como mala. Y está uno va a insistir, incluso cambia todas las formas posibles, habidas y por haber, hasta uh -huh. hace entrar en duda uno y al final, o sea, como que el servidor cae, ¿no? no sé vale, ve veamos está. si nos pasa, porque este, si se fijan hoy, si no lo he, no lo he completado. What do we have here on a scramble? On a scramble. In this case, we have questions. Okay, just give me a moment. Because my cat is right here. Bye. Questions, questions, questions. ¿Qué necesitamos al inicio de mi pregunta? ¿Será el, el sujeto, el verbo, el que necesito? El auxiliar. El auxiliar. Y como va al inicio de la oración, ¿qué pasa? El auxiliar. El mayúscula. El mayúscula. ¿Qué le sigue? Did. El sujeto. Who is the subject here? El verb. Subject. Help me out with the verb. Wash. Verb. Wash. 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 Or what? What? Televisión Lesnar. Yo escuché watch. 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 Diferente. Televisión Lesnar. Watch. Televisión Lesnar. La televisión. No, vimos la televisión. Did you watch? You watch. Television. Television. Last night. Last night. Dice, remember to type. Acuérdense, dice ella, pues sí. Vamos a ver. Number two. ¿Qué necesito al inicio? Did. ¿Qué le sigue? What next? Did you. You. Next. How. Diner last night. Complement. Diner last night. Diner last night. Diner o diner. Number. Es dinner. Dinner. Ok. Dinner. Diner es algo más. Dinner, dinner, dinner. Escena. Diner es como el lugar. Vaya, number, ¿qué es esta? Number three. Subject. Did you? Verb. Go to work. Complement. Work. Go to work. Ah, go to work. And complement. Yesterday. Yesterday. Question. Yesterday. Question mark. Number four. And the last one. D. 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 Que así lo escribí y no me, ni me presionó. No, 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 les acabo de comprobar. No, se equivoca. 
me pasaba a mí cuando yo hubiera explotado varias veces, dice, Ajá. Y ya no me agarra. Entonces ya no la yo agarra. comprendo que quizás porque ya no me pido mucho. Muy <risa> bueno a mí, teacher. Ah, bueno, eso sí quizás nunca me ha pasado porque siempre se da respuesta, sí, pero, no pero sé. puede ser, puede ser, gracias no, por si es que lo, 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 Si a los profesores no les pasa. <ríe> Suerte la tía. Suerte. No, pero si se fijan, yo no di la respuesta, yo solo, ¿qué hice yo? Escuchar lo que ustedes me iban dictando, salió sí. bien. Sí. Es que ya nos equivocamos. Sí. ¿no? Ah, entonces ya ven, es parte del aprendizaje, no, me equivoqué no. y por eso ahora ya sé. No, yo I no dije no. respuesta, ya no me equivoqué, dice Juan de Dios, ok. Chicos, es parte del proceso. Imagínense ah, ahora, yo sé que ya están seguros porque ustedes me dictaron las respuestas, yo no las di, I didn't. Ah, ok. okay. So, ahora okay. ya van a saber identificar. A veces yo les okay. pregunto, did you finish? Terminaron, did you finish? Ahora saben por qué hago esa pregunta, ¿qué significa? Sé cómo responderlo, ¿ok? So, let me see if we have something right here. No, creo que era el último, ¿verdad? So, sí. let's encontrar like extra, extra material. Son verbos. Son, unas, son verbos y unas conversaciones al final. Son verbos. Verbos, verbos. That we are not going to take the time. Revísenlas, por favor. You can review this activity. You can practice reading. Vaya, vámonos a la última parte. Si es cierto, no hemos presentado nada de los verbos irregulares. We didn't take the time. So, let me present this one. Solo son ejemplos de verbos irregulares. I have six examples. Para que vean que la misma regla aplica tanto para verbos regulares como irregulares. Do is an Irregular verb. ¿Cuál es el presente de do? El presente, perdón, el pasado. Does. Forma base, do. Does. Yeah. Ok, hagamos esto. Present. Y voy a escribir el past. The past form. Do. Forma pasada. Did. Did. Muy bien. Siguiente tengo ahí, get up. What is the past? Got. Got. Mm -hmm. Got. In this case, got up. El pasado de go. When. 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 Bien. When. When. Ahora tengo meet. 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 Come. Vale, entonces para que comparemos y vean la diferencia entre los regulares e irregulares. ¿Hay alguna Pero manera de identificar que... los verbos irregulares de manera fácil? Mm, no, really, no hay manera. There's no way. Just by memorizing, solo es memorizar. Do, did, get up, got up, cambian, aunque sea por una letra, cambian, y ninguno va a finalizar con ed. Esa regla no aplica acá, ed. No hay reglas de pronunciación exactas o específicas más que saber leerlos. Pero miren, si tengo auxiliares, igual el verbo, ¿qué va a pasar? Va a quedar en presente. It's going to stay in the present. Ok, just let me do something. Bye. ¿Qué, otro, ¿Qué más podemos rescatar de acá? Lo que les decía. Si ya está en presente, el verbo sí se conjuga a su forma pasada. Ya no sería get up. We have the, the form in the simple past. Got up. Go. I have went. Okay. Y si es fácil, y si es de manera más fácil hacerlo con el auxiliar, ¿por qué eh, no se vería bien utilizar siempre el auxiliar? ¿Cómo más fácil usar el auxiliar? Por ejemplo, si para la cuestión de los verbos irregulares, por poner un ejemplo, yeah. o sea, yeah. para no estarse memorizando tanto, o sea, y siempre usarlo de manera, eh, ¿cómo se llama? Presente el verbo, o sea, 
eso se ve, se, se ve mal o, o no. Creo que no comprendí, no comprendí muy bien. Eh, ¿Cómo okay. usar Cuando auxiliar? ¿Cómo solo auxiliar? utilizando did, o sea, solo utilizando did uh -huh. nada más para no conjugar uh -huh. el verbo, para evitarme conjugar el verbo. No, pero es que ahí depende. Si es afirmativa, necesito conjugarlo. Si es negativo, ahí sí, no importa si sea regular o irregular el verbo, no se conjuga. Lo mismo para preguntas. No importa uh -huh. si mi verbo es regular o irregular, no pasa nada, no cambia. Entonces ahí lo, lo único que tenemos que aprender es en el caso de las affirmative statements, afirmativo. Entiendo. Yes, y es memorizar, memorizar los verbos, la forma de los irregulares igual. Ok, class, time is over. It's 9.02. ¿Cuándo no. nos vemos? ¿Mañana? ¿Será que continuamos no. mañana? No, Monday. Oh, on Monday, so it means Monday. Monday. That you're Monday. going to have a couple of days to practice. Nos vemos el lunes Monday. para continuar con el pasado. Tenemos un tema más del pasado. See you, Monday. Class? See you on Monday. Bye bye. Dice. Bye, Jose Stanley. Bye. 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 Happy weekend. Same to you. Happy weekend. Bye. Good range. Same to you. Bye. Good night to you.